Hi everyone and I hope everything is perfect at your end. Recently we uploaded a video on our channel जिसमें हमने China plus one model के ऊपर discussion करी थी and in the same video we discussed कि कौन सा ऐसा sector है कौन सी industry है जो biggest beneficiary रह सकती है इस theme के चलते so go through that video first guys if you haven't seen it yet और उसके बाद ये video continue करना क्योंकि इस video में हम उस particular video के topic को एक तरीके से extend करने वाले हैं so कौन सी वो industry है कौन सा वो segment है जो बहुत positively impact हो सकता है China plus one theme के चलते वो हमने उस video में आपके साथ discuss किया था and we also promised you कि उसी थीम में से उसी स्पेस में से एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है एंड विच कैन एक्चुअली प्रूव टू बी अ वेल्थ क्रिएटर इन द लॉन्ग टर्म सो हेयर वी आर एंड द स्टॉक विच वी आर अबाउट टू डिस्कस नॉम इज अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एंड द नेम ऑफ दैट स्टॉक इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड यू मस्ट हैव श्योरली सीन कि अपने आई प्राइस से अभी तक ये स्टॉक ऑलरेडी कितना रिटर्न देकर जा चुका है ऑलमोस्ट फोर टाइम हो चुका है तब से बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट इफ वी आर लुकिंग टू बाई इट नाउ तो क्या सही वैल्यूशन होनी चाहिए जिस लेवल पर हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए एंड सेकेंडली अगर आपने स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो क्या इसके पोटेंशियल टारगेट रह सकते हैं और कितनी अपसाइड यह स्टॉक और दिखा सकता है सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एज हम इंस्टा आस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अभी एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वैसे तो इस स्टॉक के नाम में ही लक्ष्मी वर्ड आता है बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन वाई वी आर कॉलिंग इट अ पोटेंशियल मल्टी बैगर इसके पीछे बहुत लॉजिकल और साउंड रीजन है जो कि थोड़ी देर में आपको भी समझ आ जाएंगे सो लेट स्टार्ट ओवर एनालिसिस ऑन द स्टॉक सो ओवरऑल फोर फैक्टर्स हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट दिस स्टॉक हैज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो इन द लॉन्ग रन और वो फैक्टर्स हैं ए बी सी डी अब ये ए बी सी डी क्या है इसके ऊपर बात करते हैं बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी फर्स्ट तो 1989 एटी नाइन ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दैट मीन्स 30 ईयर से भी ज़्यादा से एग्जिस्टेंस में है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हाईवर आई पी ओ अभी रिसेंटली मार्च 2021 में लेके आए थे एंड इस कंपनी के आई की बात करें तो आई पी ओ ऑल्सो रिसीव अ वेरी प्लीजेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक हंड्रेड टाइम्स से भी ज़्यादा इस कंपनी का आई पी ओ ओवर सब्सक्राइब रहा था टू बी प्रिसाइज वन हंड्रेड सिक्स टाइम्स विच इज़ एन अमेजिंग फिगर एंड अब बात करते हैं उन फोर फैक्टर्स की विच वी जस्ट मैंशन ए बी सी डी जो इस स्टॉक को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हैं लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज ए एंड विच स्टैंड फॉर द अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इस कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर हम बिजनेस मॉडल को समझें तो बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा जा सकता है एक है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और एक है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स और इन दोनों कैटेगरीज में आगे भी फर्दर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जैसे एसिटाइल इंटरमीडिएट्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इथाइल एसिटेट एसिटल डिहाइड प्रोपराइटी सोलवेंट ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है उस कैटेगरी में और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में बात करें तो एस्टर्स किटीन्स एरिलाइट्स ये सब बनाती है बट वी डोंट विश टू मेक दिस वीडियो लुक लाइक अ केमिस्ट्री क्लास टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम ये देखें एंड ऑफ द डे कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो फाइनली किन किन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं तो बहुत वास्ट यूजेज है उन प्रोडक्ट्स की जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं कोई भी मेडिसिन हम अगर आज देखें क्रोसिन पैरासीटामोल एस्पिरिन ब्लड प्रेशर्स की मेडिसन उन सब मेडिसन में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्रॉप प्रोटेक्शन एंड ऑल वगैरह में डाइज एंड पिगमेंट्स में भी यूज होते हैं कलर्स एंड ऑल इंक्स एंड कोटिंग्स पेंट्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बहुत सारी अधेसिव इंडस्ट्री इन सब इंडस्ट्रीज में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एंड इन सब इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनीज लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के कस्टमर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो डॉक्टर रेडीज न्यूलैंड लैब एलम्बिक फार्मा ये सब लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के कस्टमर्स हैं डाइज एंड पिगमेंट्स में देखें तो सुदर्शन केमिकल्स एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में देखें तो द जाइंट यू तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है एंड दिस इज द ए फैक्टर आउट ऑफ ए बी सी डी विच मेक्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स परफेक्ट केमिकल स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म दूसरा फैक्टर है बी विच स्टैंड फॉर बिग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है इनफैक्ट इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स तो ऐसे भी हैं जिसके रिस्पेक्ट में ये अकेली इंडियन कंपनी है जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है सो बींग द वन एंड ओनली इन द फील्ड नेचुरली इस कंपनी की एज है ओवर द अदर्स फर्दर आने वाले टाइम में एक और नए सेगमेंट के अंदर एक अपनी एंट्री लेने वाली है विच इज फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस एंड इट्स एंट्री इन दैट बिजनेस वुड अनडाउटेडली पुट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एट अ डिफ्रेंशिएटेड पोजिशन एज कम्पेयर टू अदर केमिकल
जो हमने डिस्कस भी करे बट उसके साथ साथ ग्लोबली भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स केटर करती है एंड एक अच्छा खासा रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं इनफैक्ट थर्टी से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं विच इंक्लूड्स बिग एंड टॉप कंट्रीज लाइक रशिया यू एस ए यू के नीदरलैंड सिंगापुर एंड यू ए सो दिस वॉज द सी फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर आउट ऑफ ए बी सी डी इज डी विच स्टैंड फॉर डिक्रीज इन डेट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हैज ऑलमोस्ट बिकम अ डेट फ्री कंपनी नो जो थोड़ा बहुत डेट था इस कंपनी के ऊपर वो भी इन्होंने अपने आई पी ओ के प्रोसीड्स को यूज करके पे ऑफ कर दिए तो नेग्लिजेबल सा डेट रह गया कंपनी की बुक्स में विच हैज मेड इट्स बैलेंस शीट वेरी हेल्दी नो इनफैक्ट इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉ है कंपनी के रिटर्न रेशोज काफी अच्छी हैं दे आर मेंटेनिंग अ गुड एंड स्टेबल आर ओ ई एज वेल एज आर ओ सी लिक्विडिटी रेशोज भी अच्छी हैं करंट रेशो क्विक रेशो एंड ऑल सो ऑन ओ होल दिस कंपनी कैन बी सडनली कॉल्ड अ फाइनेंशियली हेल्दी एंड अ स्टेबल कंपनी सो ये जो फोर फैक्टर्स हमने पढ़े ए बी सी डी ये सब बहुत इन स्ट्रॉन्ग और इंकरेजिंग पॉइंट्स हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के रिस्पेक्ट में बिकॉज ऑफ विच दिस स्टॉक इज बिकमिंग आर प्रेफर पिक टू प्ले आउट द चाइना प्लस वन थीम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सो क्यों ये एक क्वालिटी स्टॉक है ये तो हमने डिस्कस कर लिया बट द नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेज कि कौन सा सही एंट्री लेवल है इस स्टॉक के अंदर बाइंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सी वेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो तो स्टॉक का प्राइस लगभग फाइव हंड्रेड रुपीज के आसपास चल रहा है तो लुकिंग एट इट्स टेक्निकल चार्ज इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक बहुत फॉर्मली प्लेस्ड है इट इज शोइंग अ गुड प्राइस वॉल्यूम एक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो इन लेवल्स पे भी बाइंग करना बनता है बट स्टिल ओवरऑल मार्केट में अगर करेक्शन देखने को मिले और ये स्टॉक पर्टिकुलरली 430 से 450 की रेंज के अंदर अगर मिल जाए तो वो और ज्यादा अच्छा लेवल बन जाएगा बाइंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वहां डाउन रिस्क और ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में सो इन लेवल्स पे भी अच्छा है बट हाँ अगर थोड़ी सी डिप मिले तो वहां पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वी होप इस वीडियो से आपको लॉजिक्स भी पता लगे हो और रीजन भी समझ आए हो कि क्यों ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बनने की पोटेंशियल रखता है डू लेट नो थ्रू योर कमेंट्स दैट आर यू ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो एंड इफ येस देन एट वट लेवल्स थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर एंड सी यू वेरी सुन विद मोर सच नॉलेजेबल वीडियोज